Hi all, welcome to Techroni. Complete blogging guide step by step oda day 7th video idu. Last video la WordPress admin dashboard pathi or full overview paathom. Paakadhaanga description la link kudukuren poi check panni paarenga. Indha video la WordPress themes na enna apdi ingadha pathi paakalam. WordPress a poruthrey theme nadu romba mukkiyamaana onnu. WordPress website a irundichu appadina adukatha mari theme select pannano illa WordPress nam block panna porom appadina adukatha mari theme select pannano. Adha appadina live a epdi pandradha nu paakalam. பாருங்க வேர்ட்ரஸ் அட்மின் டேஷ்போர்ட் லாகின் பண்ணிட்டேன் அட்மின் டேஷ்போர்டை பற்றி ஒரு ஃபுல் ஓவர்வியூ நம்ம வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குற போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அட்மின் டேஷ்போர்ட் லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மெனுஸ் இதெல்லாம் ஓவர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடியே இப்போ நேராக போய் நம்ம அப்பியரன்ஸில் தீம்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ண போகிறோம் தீம்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண தீம் டிஃபால்ட்டாகவே சில தீம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் வேர்ட்ரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த தீம்ஸ் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இங்கே இது ஆல்ரெடி ஆக்டிவாக இருக்கிற தீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் ஒரு தீம் ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த தீம் தான் இப்போ ஆக்டிவாக இருக்குது நீங்கள் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட வெப்சைட் பிளாக் இப்போ இந்த தீம் தான் ஆக்டிவாக இருக்குது இப்போ இப்போ இதை தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு தீம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே பாருங்கள் கிளிக் ஆட் நியூ அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து ஒர்க்ரஸ் டேஷ்போர்டு உள்ளே உங்களுக்கு தீம்ஸ் எல்லாம் காமிப்பாங்க எல்லா தீம்ஸ் லேட்டஸ்ட் தீம் பாருங்கள் எல்லாமே ஃபில்டர் இருக்குது ஃபீச்சர்டு பாப்புலர் லேட்டஸ்ட்டு ஃபேவரட்ஸ் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபீச்சரை பார்க்கலாம் இந்த தீம் அதே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறதுனால நீங்கள் இன்ஸ்டாலுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் டெவலப் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு தேமாதிரி தான் தீமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து வெப்சைட்டோட தீம் ஆக்சுவலாக இதில் பாருங்கள் பேனர் இமேஜஸ் இருக்குது ஹோம் ஏ ஓட்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு ரிசார்ட்டோட வெப்சைட் நியூ நிவாஸ் ரிசார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க தீம் கொடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வெப்சைட் வெப்சைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி தீமை தான் செலக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸ்லைடர்ஸு இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி உள்ள தீமை செலக்ட் பண்ணுறது தான் பிஸ்னஸுக்கு செட் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறையா தீம்ஸ் பாருங்கள் ஃபே ஃபாஸ்ட் ஷாப் இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பிளாக பொறுத்தரையும் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாக பொறுத்தரையும் தீமில் வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தால் போதும் தீம் ஆக்சுவலாக எதுக்கு ஆனால் நீங்கள் பிளாகில் வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஷேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸருக்கு கிளியராக தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப டிசைன்ஸ்லாம் இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒயிட் கலராக இருந்தால் கூட போதும் சிம்பிள் தீமாக செலக்ட் பண்ணால் போதும் வெப்சைட்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் வெப்சைட் ஓரியன்டாக தீம்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இப்போ நான் வந்து பாப்புலர் போகிறேன் பாப்புலர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் ஒர்க் ட்ரெஸ்ஸோட டிஃபால்ட் தீம் ஆக்சுவலாக இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தீம் செலக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு போதும் இந்த மாதிரி நிறையா தீம்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் அதை போய்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு தீம் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வெப்சைட்டுக்கு ஆக்சுவலாக கிரேட் கிராண்ட் அகடமின்னு இருக்குது பாருங்கள் அகடமி பேஸ் பண்ணி உள்ளது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுக்கு வெப்சைட்டை வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் பிளாகுக்கு இது செட் ஆகாது இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு தீம் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அதில் ஃப்ரீ தீம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் அதை நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பேம்னு ஒரு தீம் தான் இந்த பாருங்கள் இதோட பிளாக் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரிவியூ காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு தம்பனியில் ஒரு இமேஜ் ஒரு போஸ்ட்டோட கண்டென்ட் கிளிக் பண்ணால் டீட்டெயில்ஸ் பேஜுக்கு போகிற மாதிரி இப்போ நம்ம இதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இப்போ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வந்து டெஸ்ட் கிளிக்காக இன்ஸ்டால்னு மட்டும் கொடுங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ரிவியூவும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இப்போ நான் தான் ப்ரிவியூ ஆக்சுவலி லைவ் ப்ரி இன்ஸ்டால் பண்ணியா லைவ் ப்ரிவியூன்னு வந்துடும் லைவ் ப்ரிவியூ வந்து உங்களோட சைட்டில் அப்ளை ஆன மாதிரி வந்துடும் ஆக்சுவலாக அது ஓகே இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது முன்னாடி நீங்கள் ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே ஒரு தீமே ஒரு ப்ரிவியூ கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ பாருங்கள் நான் தீமை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் அப்படின்னு கேட்குது ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கரண்ட் தீம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இது இங்கே இருந்தால் இது இப்போ டேரக்டாக போய் தீம்ஸ் கூட போய் பாருங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு பிறமா தீம்ஸ் பண்ணால் இந்த தீம்ஸும் அங்கே லிஸ்ட் ஆயிருக்கும் உள்ள உங்களுக்கு இந்த இந்த லிஸ்
இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தீம்ஸ் வந்து மேனேஜ் தீம்ஸ் வந்துவிட்டேன் இப்போ நான் இது இருக்குது இப்போ நான் டேரக்டாக போய் ஆக்டிவேட் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ இந்த தீம் ஆக்டிவாக ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு இப்போது இப்போ இப்போ போய் நான் சைட்டை பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீம் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஆக்டிவேட் ஆனால் பாருங்கள் நம்ம டிசைன் மட்டும் தான் மாதிரி நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி வந்து ஹேலோ வேர்ல்டுனு ஒரு போஸ்ட் வந்துச்சு அப்படியே தான் இருக்குது எப்போதுமே ஒரு தீம்லேருந்து நீ ஒரு இன்னொரு தீம் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் டிசைன் மட்டும் தான் மாதிரி இருக்கும் அந்த தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில செட்டிங்ஸ் மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் உள்ளே போய்ட்டு அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ இந்த தீம் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் தீம் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா புது தீம் நமக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஓகே ஓகேவா இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இங்கே வரேன் இப்போ நமக்கு தீம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ தீம் தீம்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆனான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் இருக்கும் கஸ்டமைஸ்னு ஒரு பட்டனும் இருக்கும் கஸ்டமைஸ் இந்த பட்டனும் ஒன்று தான் இல்லை இங்கே போய் கிளிக் பண்ணுறது ஒன்று தான் இது என்னென்னா இந்த தீமே இந்த தீம் டெவலப் பண்ணுங்களே சில ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது என்னென்னலாம் மாற்றலாம் அப்படி சொல்லி சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுதான் இதோட கஸ்டமைஸ்ங்கிற பட்டனு இப்போ நான் இதை போய் கஸ்டமைஸை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஐடென்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஐடென்டினா உங்களோட சைட்டோட நேம் தான் இப்போ நீங்கள் இங்கேயே மாற்றிக்கலாம் அது நான் ஆல்ரெடி நான் அந்த உங்களோட லைவ் ப்ரிவியில் கம்மி காமிச்சலாம் அங்கே நீங்கள் இது இங்கேயும் மாற்றலாம் இல்லை இங்கே வேணாம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒர்க் ட்ரெஸ் செட்டிங்ஸ் டேப்பில் மாற்றினா கூட இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் ஏன்னா அங்கேயே தான் அவங்க எடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக இப்போ நான் இங்கே மாற்றுறேன் மாற்றிட்டு ஓகே இப்படி மாற்றிட்டேன் மாற்றிட்டு நான் வந்து இங்கே ஒன்றே இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ மாற்றிட்டு நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு லோகோ வேணால் லோகோ நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நான் பப்ளிஷன் கொடுத்துட்டேன் பப்ளிஷன் கொடுத்து நீங்கள் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாறிடும் டெக்கான ஆளை போட்டு டெக்னு மாறிடும் இப்போ நான் பேக் போகிறேன் இதை வந்து இன்னொரு இடத்துலேயே மாற்றலாம் ஒர்க் ட்ரெஸ் சொல்லிட்டு அதை எப்படி நடத்துது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நடத்து அப்போ இந்த இந்த தீமை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ தீம்லேயே கொடுக்குறேன் அதனால தான் இந்த தீமை நான் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைமரி தீம் கலர் வந்து இந்த ஆரஞ்சு தான் இருக்குது நீங்கள் வேணால் அதை மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா கலர் செட்டிங்ஸுமே இங்கே இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணுமா அதை மாற்றிட்டேன்னா உங்கள் லைப்ரரியாக இங்கேயே தெரியும் அப்புறமா நீங்கள் பப்ளிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடுது அப்புறம் ஹெட்டரோட இமேஜ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெட்டர் இமேஜ் இந்த இடத்துல ஹெட்டரோட இமேஜ் வேணுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறையா செட்டிங்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ்னால் பேக்ரவுண்ட் ஒரு ஒயிட்டாக இருக்குது அதுபோல் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதெல்லாம் நான் மாற்றலை மெயினாக என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லிடுறேன் மெயினாக ஒரு தீம் ஆக்டிவேட் பண்ணி என்னென்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெனூஸ் மெனூஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி ஒரு தீம் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா மெனூஸ் கண்டிப்பாக மெனூஸ் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகணும் தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெனூஸ் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனை கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் மாற்றணும் இல்லை புதுசாக புதுசாக இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி டீம் ஆக்டிவேட் பண்ணி நீங்கள் போய் மெனூஸ் போய் செட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக மெனூஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயே கிரியேட் மெனுனு வரும் இந்த 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 தீம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெனூஸ் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ கிரியேட் மெனு அசைனியர் லொக்கேஷன் மெனூஸ் ஐட்டம்ஸ் பேஜஸ் ஃபியார் தீம் மல்டிபிள் மெனு ஐடியா சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த தீம் ஓகே இந்த தீம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெனு கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து மெயின் மெனு ஒன்று வந்து டாப் பார் மெனு டாப் பார் மெனுங்கிறது இந்த மெனு இது இதுக்கு சில பேஜஸோ இல்லை கேட்டகரியோ இங்கே அசைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வர மாதிரி இருக்கும் மெயின் மெனுங்கிறது இந்த மெனு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மெனு போய் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கிரியேட் அ நியூ மெனு நீங்கள் வந்து இதை இங்கேயும் போய் கிரியேட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒர்க் ட்ரெஸ்ஸோட செட்டிங்ஸ் தான் இது மாதிரி தீமோட கிடையாது இல்லைனா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெனூஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த மெனூஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஆக்சுவல் ரெண்டு லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தீமில் ஒன்று டாப் பாரில் ஒரு மெனு வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று மெயின் மெனு வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அப்போ ஒரு மெனு வந்து
இந்த பேஜஸ் போஸ்ட்டை பற்றி நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ கிளியராக போடுறேன் போய் கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ டிஃபால்ட்டாக நம்மட்ட ஒரு பேஜ் டிஃபால்ட்டாக ஒர்க் ட்ரெஸ்ஸு இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு பேஜ் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அந்த அந்த பேஜை ஆட்டி மெனுன்னு கொடுக்குறேன் ஆட்டி மெனுன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது இங்கே வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இந்த இந்த நேம் கூட நீங்கள் வேணால் மாற்றிக்கலாம் சாம்பிள் பேஜுங்கிறத மாற்றிட்டு இங்கே பாருங்கள் டாப் பார் மெனுக்கு அசைன் ஆகிருக்கு இந்த மெனு நேம் வந்து டாப் பார் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டாப் பார் மெனுன்றது அசைன் ஆகிருக்கணும் அப்படி அசைன் பண்ணிட்டு நீங்கள் சேவ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த பர்டிகுலர் மெனு வந்து டாப் பாரில் போய் அசைன் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வரேன் இந்த இடத்துல போய் ரெஃபர்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் சாம்பிள் பேஜுங்கிறது இங்கே போயிடுச்சு ஓகேவா இப்படி தான் அப்போ அப்போ நாளைக்கு இப்போ இன்னொரு மெனு இன்னொரு பேஜ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அது வந்துடும் ஆக்சுவலாக மோஸ்ட் ரீசெண்டில் நீங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் டு மெனு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது இங்கே வந்துடும் இங்கே வரும்போது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இங்கே வந்து டாப் மார்க் மெனு செலக்ட் ஆகிருக்கா செலக்ட் ஆகிருக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து டிக் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மெனுக்கு போய் அது சேரும் ஓகேவா இது தான் இப்போ வந்து மெயின் மெனுவில் ஒரு அசைன் பண் அசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எங்கே வரும்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இப்போ மெனு இல்லாதனால எதுவுமே வரல ஆக்சுவலாக இந்த மெனுவுமே எந்த இதுவுமே இல்லாதனால இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் ஒரு 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 கேட்டகரி சொன்ன ஒன்று ஒன்று இது பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு கேட்டகரி ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேட்டகரி பற்றி போஸ்ட் பேஜுங்கிற வீடியோ கிளியராக போடுறேன் இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக நான் ஒரு கேட்டகரி சும்மா இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் சும்மா ஒரு கேட்டகரி ஆட கேட்டகரின்னு ஒன்று கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ வந்து எதுக்காக மெனு செட்டிங்ஸ்க்காக தான் அதை பண்ணுறேன் இப்போ போய்ட்டு அப்பியரன்ஸில் போய்ட்டு மெனோஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரிஸ்ன்னு வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வியூ ஆலில் வந்து யூடியூப்னு நம்ம கிளிக் பண்ணிணா வந்துடும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் எதுக்கு அசைன் பண்ண போகிறீங்க அதாவது இது எதுக்கு அசைன் பண்ண போகிறோன்னா வந்து மெயின் மெனுக்கு தான் அசைன் பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே போய்ட்டு மெயின் மெனு ஒர்க் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக நீங்கள் லொக்கேஷன் நீங்கள் செட் பண்ணதுனால வந்து மெயின் மெனு வந்துச்சுன்னா அது டாப் மெயின் மெனுவில் தான் வரும்னா இங்கே டீஃபால்ட்டாக டிக் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு வியூ ஆல் கொடுத்துட்டு யூடியூப் அப்படின்னு கொடுத்து யூடியூப் செலக்ட் பண்ண கேட்டகரி ஆட் டு மெனு கொடுத்துட்டேன் இந்த ஆட் டு மெனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெனுவில் இங்கே வந்து செட் பண்ணியாச்சு இப்போ சேவ் மெனு கொடுத்தனா இது எங்கே போகணும் மெயின் மெனுவில் போய் செட் ஆகிடும் தீமோட மெயின் மெனு லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் செட் ஆகி அங்கே வியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்க யூடியூப்பில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இவ்வளோதான் இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்த கேட்டகரி ஒன்று சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் போய்ட்டு இந்த அந் இங்கே போய்ட்டு இதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மெனுவை சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தது அடுத்தது இங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு அடுத்தது வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கேட்டகரிஸ் இதெல்லாம் பேஜஸ் இப்போ நீங்கள் ஹோம் பேஜ்னு பார்த்திங்கலாம் ஹோம் எபவுட்டு காண்டாக்ட்னு இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் இதை வந்து இன்னும் கிளியராக வந்து அடுத்தடுத்த மெனுஸ் வந்து எப்படி வருதுங்கிறத போஸ்ட் பேஜஸ்ங்கிற வீடியோ கிளியர் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஆனால் மெனுஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எந்த தீம் மாற்றினாலும் அந்த தீம்க்கு இது மாதிரி மெனுவோட லொக்கேஷன் மாறும் மெனு நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க சில சில தீம்ஸ் எல்லாம் சில தீம்ஸில் ஒரே ஒரு மெனு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு மெனு மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மெனு சிங்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றணும் அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று இதை மட்டும் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இந்த தீமை பொறுத்த ரெண்டு மெனு ரெண்டு லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒன்று வந்து மெயின் மெனு ஒன்று டாப் மெனு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மெனுஸ் அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இதுதான் மெயினாக மெ மெயினான செட்டிங்ஸ் அதில் தீமில் மெயினான செட்டிங்ஸ் இது அடுத்தது தீம் கஸ்டமைசேஷன் நம்ம போகலாம் இப்போ அதில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் கலர்ஸ் ஹெட்டர் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் மெனுஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் வெஜ்ஜிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க வெஜ்ஜிட்ஸ்லாம் சில தீம் ப்ரொவைடர் சில வெஜ்ஜிட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இப்போ ஹோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற செட்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் ஹோம் பேஜ் செட்டிங்ஸ் என்று ஹோம் பேஜ் செட்டிங்ஸில் வந்து லேட்டஸ்ட் போஸ்ட் வியூ ஆகணுமா இல்லை ஸ்டாட்டிக் பேஜ் ஆகணுமான்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டாப் பார் இப்போ டாப் பார்ங்கிறது நம்ம இங்கே பார்க்குறது தான் இது த
இதுதான் ஜென்ரல் ஜென்ரலான செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் தீம் செட்டிங்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஒர்க் ப்ரஸ் செட்டிங்ஸ் தான் தீம் செட்டிங்ஸ் ஒர்க் ப்ரஸ் செட்டிங்ஸ்ங்கிறது மெனுஸ்ங்கிறது ஒர்க் ப்ரஸ் செட்டிங்ஸ் தான் சைட் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறது வந்து ஒர்க் ப்ரஸ் உடைய கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் தீமோட செட்டிங்ஸ் தான் இந்த ஹெட்டர் பாரை மாற்றுறது ஹெட்டரில் என்னென்ன வேணும் உங்களுக்கு ஹெட்டரோட ஸ்டைல் என்ன வேணும் டிஃபால்ட்டாக ஹாரிசாண்டல் ஸ்டைலாக அது வந்து க கண்டெய்னர் கண்டெய்ன் வித்தால் ஃபுல் வித் ஃபுல் வித் வேணுமா அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது லோகோ அலைன்மெண்ட் லெஃப்டில் வேணுமா இல்லை சென்டரில் வேணுமா இப்போ நான் சென்டர்னு மாற்றினா அது சென்டர் ஆகிடும் பாருங்கள் சென்டர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இந்த தீமில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த தீமை ப்ரிஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரீ தீம்லேயே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேஜஸ்ஸு ப்ளாகு ப்ளாகெலாம் என்ன வேணும் ப்ளாக் என்ட்ரிஸு ப்ளாக் என்ட்ரிஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் பாக்ஸு ரிலே அவுட்டாக இருக்கணுமா அதாவது சைட் பார் உள்ள சைட் பார் உள்ளது மாதிரி வேணுமா இல்லை வந்து இந்த சைட் பார் வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கணுமா வேணாம் இல்லை ஃபுல்லாக வேணுமானா இப்போ நான் இதை சூஸ் பண்ணிட்டேன் இதை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா பாருங்களா ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சைட் பார் ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு இருக்கவே இருக்காது அது இங்கே போயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இப்போ கிரிட் காலம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இன்னொரு போஸ்ட் எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இது பக்கத்துலேயே இந்த இடத்துலேயே வரும் கிரிட் மாதிரி அது எத்தனை காலம் வேணும் கிரிட் ஒன்று ரெண்டு மூணுனா மூணுனா மூணு வச்சுக்கலாம் அந்த மூணு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நாள் ரெண்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா போஸ்ட் போடும்போது உங்களுக்கு நான் கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் இதெல்லாம் நார்மல் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே கேட்டகரி லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது கேட்டகரினா டெஸ்ட்னு ஒரு கேட்டகரி இதனால் டெஸ்டிங் தெரியணுமா அதாவது ஆத்தரோட நேம் இங்கே தெரியணுமா ஆத்தரோட இமேஜ் தெரியணுமா ஆத்தர் அப்போ டிஸ்பிளே டேட் தெரியுமா இந்த எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே தெரியணுமா வேணாமங்கிறது நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மாற்றணும்னா அங்கே வராது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டேட் வேணான்னு எடுத்து விட்றேன் டேட் வேணான்னு எடுத்து விட்டோம்னா அங்கே போயிடும் இந்த மாதிரி இந்த தீமை நிறைய செட்டிங்ஸ் நீங்களே போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து சிங்கிள் போஸ்ட் சிங்கிள் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை இதை இதையே அங்கேயே கிளிக் பண்ணுறேன் இது வந்து டீட்டெயில் போஸ்ட்டோட டீ டீட்டெயில் பேஜ் ஆக்சுவலாக இந்த பேஜில் லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது டீஃபால்ட் வந்து சைட் பார் உள்ள லே அவுட் இருக்குது அதனால் இங்கே சைட் பார் ரீசன்ட் போஸ்ட்டு ரீசன்ட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இல்லை இதுவுமே வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதை இதை ஃபுல் வித்து மாற்றிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா உங்களுக்கு வந்து இந்த சைட் பாரே வராது இல்லை இதை லெஃப்ட் சைடு மாற்றிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த சைடு வந்துடும் சைட் பார் ஆனால் டீஃபால்ட்டாக நம்ம ரைட் சைட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அதனால் இதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிஸ்பிளே டேட் வேண்டுமா கேட்டகரி ஷோ பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா சோஷியல் மீடியாவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபேஸ்புக் மட்டும் ஹேஷ்டேக் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் வந்து இங்கே ஷோ ஆகுது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு யூடியூப்லேயும் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி விட்டோன்னா அந்த மூணு ஐக்கானுமே அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு ஐக்கானம் வந்துச்சு பாருங்கள் நீங்கள் யூஆரில் ஃபில் பண்ணால் மட்டும் தான் இங்கே ஷோ ஆகும் இல்லைனா எம்டி யூஆரில் வந்து ஷோ ஆகும் அதனால் எம்டி ஆஷ்டன்ஸ் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைப்போகிராஃபி டைப்போகிராஃபியும் ரொம்ப முக்கியம் தான் பிளாக் இருக்குது டைப்போகிராஃபினா என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களோட ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறது உங்களோட ஃபாண்ட்டை மாற்றுறது இல்லை ஹெட்டிங்க்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறது தான் இல்லை டீஃபால்ட்டாக ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபான்ஸ் பாடிக்கெலாம் என்ன ஃபாண்ட்டு சோர்ஸ் சான்ஸ் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீ வேணாம்னா வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் நீங்கள் ஒன்றே மாறும் அந்த ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணுறதுன்னா டைப்போகிராஃபி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து பேஜ் டேட்டில் எல்லாமே நார்மல் செட்டிங்ஸ் தான் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட கொடுத்துருப்பாங்க மொபைலுக்கு என்ன மொபைலில் எப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இங்கே இங்கே வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு செட்டிங்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு தீமோட ஜென்ரலான செட்டிங்ஸ் மெயின் செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெனு செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் மற்றதெல்லாம் உங்களோட தீமோட செட்டிங்ஸ் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபுட்டர் இப்போ ஃபுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது காப்பிரைட் பை பவர்ட் பை வேர்ட் ப்ரெஸ் இப்படி பவர்ட் பை வேர்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் பேம்ங்கிறது அவங்களோட தீமோட லிங்க் ஆக்சுவலாக அவங்களோட தீமுக்கு ஆக்சுவலாக போகும் அவங்க ப்ரீமியம் தீமும் கொடுக்குறாங்க அதை வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட லிங்க் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரெ
wordpress.org அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட அஃபிஷியல் சைட் வேர்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆர்ஜி உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆர்ஜி அஃபிஷியல் சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் தீம்ஸ்ன்னு கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களோட அட்மின் டேஷ்போர்டில் பார்க்குறதா இங்கேயுமே இருக்கும் நீங்கள் அங்கேயும் பண்ணலாம் இங்கேயும் பண்ணலாம் இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க இப்போ இங்கே எந்த ஒரு தீம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ எங்கள் எக்ஸாம் இந்த தீம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இதை போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் டவுன்லோட்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது டவுன்லோட் ஆகிடும் ஜிப்பாக டவுன்லோட் ஆகிடும் இந்த ஜிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணதையே நீங்கள் உங்களோட வேர்ட் ப்ளஸ் லாகின் பண்ணிவிட்டு அட்மின் டேஷ்போர்டில் ஜிப் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அதையே நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி உங்களோட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸோட தீம் செக்ஷன் போயிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நியூ இந்த ஆட் நியூ கொடுத்தா நம்ம அப்படியே ஒரு தீம் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இப்போ ஆட் நியூ கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபில்ட்ரு ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட தீம்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் சிஸ்டம் டவுன்லோட் பண்ணி ஏதாவது தீம் ஜிப் ஃபைலாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஜிப் ஃபைலாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கேட்குது பாருங்கள் ஜிப் ஃபார்மட் ஜிப் ஃபார்மட்டில் தான் இருக்கணும் இப்போ நான் ப்ரௌஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து நான் ஒரு தீம் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக மை சோஷியல்னு ஒரு தீம் வச்சுருக்கேன் இதை நான் வந்து இங்கே பாருங்கள் மை சோஷியல் வந்து இப்போ நான் இன்ஸ்டால் நான் ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் தீம் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு தீம் இன்ஸ்டால் ஆனால் பேஜ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு லைவ் ப்ரிவியூ பார்க்கணுமா இல்லை ஆக்டிவேட் பண்ணவா இல்லை ரிட்டன் டு ஹோம் பேஜ் போடுவோம்னு கேட்குறேன் கேட்குது இப்போ நான் ரிட்டன் டு ஹோம் தீம் ஹோம் பேஜே போய்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண தீம் இது ஆக்சுவலாக மை சோஷியல் இதான் இங்கே வந்துச்சு பாருங்கள் இது நீங்கள் லைவ் ப்ரிவியூ கூட பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஆக்டிவேட்டே பண்ணாமல் இப்போ லைவ் ப்ரிவியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கரண்டாக உள்ள கண்டென்ட் ஏற்றுற மாதிரி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரிவியூ காமிக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் வந்துருச்சா இப்போ பாருங்கள் இந்த தீம் நம்ம கண்டென்ட்டு இந்த தீம் கேற்ற மாதிரி செட் ஆகிடுச்சு பா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ இங்கே இதில் இதிலே ரெண்டு மணி கொடுத்துருக்காங்க இது சாம்பிள் பேஜ் நீங்கள் செட் ஆகிடுச்சு யூடியூப் செட் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் இங்கே இதை இங்கே மாற்றணும் இதை இங்கே மாற்றணும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மெனு செட்டிங்ஸ் போய் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் இதில் சீம் தீம் செட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மை சோஷியலை ரிமூவ் பண்ணிக்கவா அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் ரேட்டா இந்த மாதிரி நிறையா அந்த தீமில் கொடுத்துருக்க மாதிரி இதில் சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நிறையா இது கொடுக்கல இதில் இப்படி தான் ஒரு பேசிக்காக ஒரு தீமை செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் செட்டப் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு தீமை பற்றினா ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் கம்ப்ளீட் பிளாகிங் கைடை பற்றி ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கோம் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கி